В мероприятии участвовало более 20 экипажей сотрудников ГИБДД. Сначала было собрание всех инспекторов, где рассказали о ходе мероприятия и распределили участки контроля. Затем построение. В городе Твери такое масштабное мероприятие мы проводим впервые. Ну и, наверное, эту практику мы ведем и в дальнейшем. Потому что практика приносит свои плоды. Ни один из водителей, в принципе, не высказал свое неодобрение в данном вопросе. Ну, кроме, конечно, находящегося состояния алкогольного опьянения. То есть водители относятся к пониманиям к этому. И если взять статистику аварийности, то мы наблюдаем небольшой рост ДТП на территории Тверской области, который происходит из-за пьяных водителей. Такого рода проверки скорее правило, чем исключение. К сожалению, уровень ДТП растет. Для борьбы с пьяными водителями разработана новая методика по опыту европейских стран. На определенном участке останавливают и проверяют на трезвость абсолютно все машины. В России участились тотальные проверки на дорогах, и наш город не стал исключением. Казалось бы, вечер пятницы, но сотрудники дорожной полиции не спят. Столько за первые 40 минут работы было выявлено три нарушителя. Из них двое в состоянии алкогольного опьянения, а третий подозревается в употреблении наркотических веществ. По словам инспекторов дорожной полиции, в таком напряженном режиме работать непросто. Но большинство автолюбителей приветствуют такие меры. Но есть и те, кто ведут себя крайне агрессивно. Вы меня выводите, понимаете, из себя, и после этого вы говорите, что у меня неадекватное поведение. Я похож на неадекватного. Объясните, пожалуйста. Вы остановили меня, не объяснили мне толком причину остановки. Говорят, у вас контроль трезвости. Абсолютно верно. Ну, Операция проходит профилактически. Я дал себе трезвости. усомниться в том, что я в неадекватном состоянии или что. Понимаете, вы меня задерживаете, меня ждут дома. Если вы настаиваете на медицинском освидетельстве, на законных основаниях я имею право пройти освидетельство вместе с сотрудниками ГИБДД. Я вообще дважды за... Я, я за, за это мероприятие почаще, чтобы было так. А почему бы и нет? Положительно. То есть я бы хотела, чтобы на дороге было меньше людей, которые употребляют алкоголь. Всего в ходе рейда выявлено 19 водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В ближайшем времени подобные рейды пройдут в различных районах области.